白晶，我们的客人被高胜涵抓走了。高胜涵，又是这个高胜涵这零零七这毫无状态的样子，能行吗？怎么不能行了？他这样，还不知道他能不能活下来。能，活在天堂。哼！行动代号：苍鹰。行动内容：营救一名被绑架的 VIP。目的地：幺零二四地区恐怖分子秘密据点，位于边境内三百米。预计还有三分钟到达激将区，我要带着你们这群笨蛋穿越十五公里的山地丛林，然后发起突袭。我希望你们在林子里不要像熊一样的东撞西撞发出声响，否则的话，我们都会死无葬身之地。还需要我再说下去吗？不用，佩服。林林七，你到底是人脑啊，还是电脑啊？人脑，人脑怎么会记得这么清楚？飞狼只说过一次啊。我能记住，因为我是人脑。你记不住，因为你是什么？猪脑。<笑>收到。一分钟准备，一分钟准备。
。零零七，目标锁定。
快快快快快，快点儿！李林奇，果然有一套啊！撤！快不气啊！可惜啊，你被淘汰了。零零七号，到，请你向我解释一下，你刚才干了些什么？报告，说，我忘记补枪了，是我大意。你好像很理直气壮。我说的是事实，我确实忘记补枪了。那你有没有意识到，因为你的大意而造成的严重后果？后果。就是我死了。如果恐怖分子的枪口对准的是人质呢？如果他有一颗手雷呢？如果别人因为你的大意而失去了他宝贵的生命，你还会说得如此轻松吗？我敢向你保证，那个时候你会比死还难受。你不是大意，你是太想赢了，想瞎了心，以至于完全忘记了自己该干什么。报告，说，零零七一直以来都是我们队里最优秀的，您能不能，能不能给他一次机会？报告，说，我赞成。有人替你求情。够兄弟啊！那我请问你，你愿意把入选狼牙的资格让给零零七吗？我，你和死神很熟吗？如果这是实战，你能让死神把你的命让给他吗？我们是军人，手里拿着武器，可以随时的取人性命。
所以我们更要懂得对生命的尊重和敬畏。每个人的生命都只有一次，所有的结果都是你们自己的选择。零零七号，到。我遗憾的向你宣布，你的狼牙特战生涯还没开始，就已经结束。飞狼，你能不能再考虑考虑？整个训练期间，那个零零七将王兴的学员，各项成绩都名列前茅，就差挣最后一哆嗦。心软了？我不是心软了，我只是觉得，那个叫王兴的，很像年轻时候的你。年轻时候的我。从来没忘记过父亲。这人才难得嘛，人才啊！如果他真像年轻时候的我，我们给他开这个后门，他能接受吗？那那就让他这么走了。收到，我马上过来。一号现在找你，肯定有任务，让大家准备准备。是，这是交给你了。放心吧，我这身上早就痒痒了。零零七，别气馁，我们先进去一步，等着你再来。零零七，我相信你，迟早是我们队里的一员。我来了。零零七，请你把编号捡起来。你可以不再来，但是，请你不要亵渎狼牙，哪怕只是一枚学员编号。你别动！你如果还在乎自己的脸面，在我动手之前，给我把它捡起来！珍惜，最后佩戴这枚编号的机会。
怎么知道我在这儿？你还能在哪儿？扶我起来！哎呦，哎呀，动作还挺快啊！一号线我必须的，别拼了，我的那点事儿你们全都摸清楚了。怎么瞅着你一脸情况？一路上我都在想，带谁去，带什么武器，没琢磨别的。什么任务，您就明说吧。我是真舍不得你啊。没事儿，我命大死不了，保证活着回来烦你。总部点了你的名，你必须去。你紧张紧紧紧张什么？不是说紧急任务吗？飞狼。当时你从陆航飞虎团参加狼牙选拔的时候，是不是就是武装直升机的飞行员？对。<笑>当时我还纳闷呢，一个陆航团的天之骄子，怎么非要到我这野人国来？武装直升机的飞行技术，忘没忘？报告，一点都没忘。那就好。相信我，真的行。要不然，你给陆航大队打个招呼。我上去飞一圈，正好手痒痒。<笑>好，一号，你到底什么意思？嗯，看，组建敌后空降救援突击队。没错，明白了。这是在给我们基地加码，组建新的特战突击队。是。首长，发错单位了吧？你往下看，这是发给飞虎旅的。往下看，往下看。嗯。如果恐怖分子在枪口，对准的是人质；如果他有一颗手雷呢？如果别人因为你的大意而失去了他宝贵的生命，你还会说得如此轻松吗？我敢向你保证，那个时候你会比死还难受。你不是大意，你是太想赢了，想瞎了心，以至于完全忘记了自己该干什么。我遗憾地向你宣布。你的狼牙特战生涯还没有开始，就已经结束了。一号，我觉得我的理由是充分的。这批新的队员刚刚通过选拔，还需要进一步的集训。我熟悉他们，这个时候调离我走，他不合适、啊。这个你就别操心了，没有你，狼牙黄不了摊的。一号。我对狼牙有很深厚的感情，我舍不得走，这个我理解。可军人以服从命令为天职，您就那么想愿意我走吗？总部首长点的名，我有什么用？有本事跟他们说去，他们要同意你不调回去，我没二话。可是我，可是什么？我知道，你是有顾虑。我明白你当初为什么要调离飞虎旅，要不是那个原因，我还捡不到你这么大个便宜。儿女情长如鸿毛，军人使命重如山啊！这么多年了，那件事该过去了。你又不是小孩子，这种事儿你不会处理吗？
你怎么那么紧张啊我注意到不是一点两点了为什么不跟我说啊怕你小子见识上我就不好下手了心眼真小哎这为什么叫含冤女神这就是眼光颇高傲气挺重可远观而不可亵玩焉吹吧真的假的
在在天上飞，咱们在地上看他们，羡慕啥呀？革命工作不分高低贵贱。老快，我想跟连长商量商量，在咱们退伍的时候，让俺也穿上飞行服，在直升机上。两张相，为啥？咱又不是飞行员。没事儿，全村人都知道我在陆航突击旅当兵，可是没人知道，俺是警卫连的。俺就是想吧，想照上几张照片，回到家的时候，俺拿给他们看。笑话俺，行吧，到时候我帮你找连长，让咱们帮忙跟飞行员的首长说说。你真好，一直都这么照顾我，兄弟嘛。你已经被韩浩鸟击落了，走吧，咱们回去。收到。是可杀不可辱，咱们下次继续，再继续一百次也没有用。哎，林英，林英，韩老鸟，表现的不错啊，您教的好。三鸟，到，第几回了？报告，我们的战绩是七比零。我记错了吗？好鸟，您要给队友留点面子。面子是靠实力赢来的，我也从来没有击落过您，我不是也很没面子吗？可是我不气馁呀。我也没有气馁呀。那你就等着第八次被我击落吧。哎，推副参谋长，旅长，请你马上过来。收到。大鸟啊，韩浩鸟说的没错，好好训练，别气馁啊。好好训练啊！林英，寄生鱼，何生亮啊！许飞，认命吧！啊，干嘛呀？干嘛呀？这是。好像你们击落过他似的。空中罗拉呀，飞虎旅所有男飞行员心中永远的痛
。根据总部指示，我们陆航飞虎突击旅要成立霹雳火空降救援队，霹雳火敌后空降救援突击队，作为战时救援特别行动队，是我们陆航突击旅新组建的一支特战分队。空降救援队需要运输直升机。也需要武装直升机进行侦察和掩护，因此啊，要成立一支专门配属霹雳火空降救援队作战的特种航空队，代号战虎。经过研究，吕长伟一致认为，你是战虎特种航空队队长的最佳人选，由你挑选优秀的青年飞行员，执行这个特殊的任务。你看过许多外军的陆航部队资料，该知道，这是一支。特战分队，过去我们从来没有过这样的航空任务部队，任务是艰巨的。你有没有什么问题？我没什么问题，随时准备着。很显然，我问的不是这个。你和高胜涵配合工作，有没有什么问题？没问题。都过去那么多年了。是啊，当初你和高胜涵刚来我们飞虎团，啊，都还是稚气未脱的军校学员。这一眨眼，这么多年过去了，别的话我就不多说了。我希望你们俩能像刚到这儿的时候一样，任务中的好搭档，生活中的好兄弟。我知道难度有点大。但我还是希望你们俩能做到，最起码你不要令我失望。你放心吧，没什么难度。队长，高胜涵什么时候报道？很快。曾子墨知道这件事情吗？我还没告诉他。旅长也没这个义务。这是你们之间的事情，我不过问。最好啊，还是由你亲自告诉他就要开始了。子墨，如果你现在反悔了。我不会勉强你的。我去跟他们说。华顿。我们。我说你们俩在这干嘛呀？跟你们说吧，典礼马上就要开始了，进入状态。喜极而泣，这叫幸福的眼泪。今天是你当新娘的日子，你肯定是既紧张又兴奋，好多感受在一起。哎，我懂你，华顿。进了洞房，你可要好好安慰子墨啊。好了，不说了，很多人都等着呢。走嘞。我们走吧，大家都等着呢。大家安静一下，你们想不想看到爱意呀？好，呃，我们下一个科目，新郎拥吻新娘。
错，大家听到了吗？算我吗？能算吗？我们这战友同意吗？对呀、啊，今天算不算？今天我说了算，有口令，行好。向前三步，走！我说了算，干！来，准备了啊！跑戏马上开始了，都给我看好了，预备！怎么？咱们怎么办呀？小安，你觉得这样有意思吗？新娘说了，你们觉得有意思吗？必须有意思，对不对？对。知道了吗？我们所有人都期待新郎和新娘甜甜蜜蜜，对不对啊？对。一二三四五。结婚，恒愿双雄，我必须得在呀、啊，对吧？就没好意思跟你们说。你是因为我们两个才走的，对吗？高小涵，你强颜欢笑为我们主持了婚礼，可你见不得我们俩在一起，<笑>所以你才想离开这个伤心地。你们啊，心眼太小。我高胜满绝不会。真心祝福你们，真的是凑巧。你现在就走，我们再也不是朋友了。怎么？以后永远也不要再联系。怎么？刚才这一组速度有进步，大家原地休息一下，然后我们再做一组，休息吧。哎呀，我的好队长呀，我们是卫生队，不是特战队，你干嘛呀？肯定是有好事儿呗，到时候你们就知道了。啥好事儿啊？难道我们改女子特战队了？可别，可别，瞧你这点出息。
女子特战队，真的假的？我去，我去。嗯、看完你给高兴的，<笑>真的。再说吧。队长，要不我们先休息一下？嗯，休息吧。大家到那边休息，走。啊，走吧，走吧，那边，那边，快，快卫生队怎么还训练这个呀、啊？我们卫生队也是陆航旅的常训单位。我们本身就是军人，军人就要准备打仗，打胜仗。旅长说的。看什么呢？领导谈话。我怎么觉得他们两个怪怪的？崔副参谋长，嗯，你是不是有什么急事儿啊？我也没什么急事儿，就是见你们训练的，过来看看。你怎么了？你刚来不了解情况，原来的天作之合，如今的劳燕分飞。造化弄人啊！你说咱们队长跟崔副参谋长，他们两个原来……别找事儿啊！我告诉你，知道了就行了，别惹事儿。那你要没什么事儿的话，我们就继续了。对，你忙，注意安全啊！嗯。我想带军人过去，一个人哪儿够啊？上级首长指示，让我们狼牙配合散将搜救队组建训练工作，挑几个得心应手的，组成特训交关小组，一起带过去。一号，我想带走的这个人，您不一定会放。我知道，你说的肯定是马路，对吗？对，有他在，我心里有底。不是你跟他沟通了没有？还没有。不过我有把握，只要您这同意了，他一定会同意的。不光是在我们狼牙，在军区乃至全军，像马路这样的老特战军师长也是凤毛麟角啊！行了，我同意了，算是你这么多年在狼牙辛苦的一个答谢吧。怎么样？谢谢你，赶紧走吧，小心我一会儿反悔了。是。哎，等等，你说，你走了。那妞怎么办？我把女儿先放到我父母家，废护旅旁边有个小学，等过些日子，我就把她转过去。走之前，带蓝妞到我那儿去一趟，让你嫂子炒几个孩子爱吃的菜，算是给你们送行。
真走啊？怎么，不想去？我想到你会舍不得。这样吧，我去跟一号求个情，反正他也会舍不得你。不是，我没说不走。本来还想，路也归根的。我们都把自己最好的时光留在了琅琊，在这里，他们叫我狗头膏，我很喜欢。但你看看，铁打的营盘，流水的兵，我们是军人，哪里需要，哪里就是我们的根。非常非常的好，不过呢，你们有一些动作可能还不是很熟悉，所以如果你们不会的话，可以看看高兰妞同学是怎么跳的。下面呢，我再弹一遍曲子，慢一点弹，你们跟着我的节拍一点一点跳，好不好？好高大队长，小楚老师，打扰你了。没有没有。妞，过来。哎呦，哦，慢点啊，夏老师，真是抱歉，我还想大家早点回去，跟他们班主任杨老师说过了。哦，啊，那行，蓝妞，你跟夏老师说再见。爸爸，我能不能上完这节课再走啊？我可喜欢夏老师教的这个舞蹈了，我还想学会以后跳给你看呢。好吧，兰妞，既然你这么说，爸爸答应你，让爸爸在门外等你，好不好？嗯，好，谢谢爸爸。爸，快去吧。贾老师，你继续。来，好，那我们继续。商量一件事情，什么事啊？送你去奶奶家住几天，好不好？为什么呀？现在还没放假呢。奶奶想你吗？那爸爸呢？你和我一起去吗？爸爸对不起他妞儿，爸爸的工作要忙。奶妞儿，别不高兴。爸爸向你保证，过几天，他会把你接回来啊！不好，我一天也不想去看爸爸。啊，妞
掉。老师给你拿来了，给你换上好不好？啊，走，谢谢啊，没事儿，坐在这儿。你看看，伸出你的小脚丫。好的，对，真棒。还有这个，好嘞。哎呀，真棒。奶妞，你记得啊，以后呢，跳完舞蹈之后一定要记得换鞋。因为舞蹈鞋呀、啊、实在是太薄了，如果你走在路上的话，一定会被小狮子硌到的。夏老师以前就被小狮子硌到过，结果脚就受伤了，疼了老久呢。夏老师，那你现在脚还疼吗？现在当然不疼啦。我刚才给你讲的是我以前小时候的事儿。<笑>不过蓝妞这么心疼我，夏老师特别特别高兴。来，亲一个。<笑>我要走了，舞蹈就学不完了。爸爸，我真的可喜欢这个舞蹈了。蓝妞，要不你先自己去那边玩一会儿，我跟你爸爸谈谈，好不好？嗯。蓝妞，乖，去玩吧。嗯，夏楚老师，你可以帮我好好劝劝爸爸。好，去吧。嗯。平时工作很忙吗？是啊。可是，蓝妞真的很喜欢这个舞蹈。她是我们班里跳舞跳的最好的，还是这个舞蹈的领舞。如果这个时候放弃排练的话，真的挺可惜的。要不你克服一下吧，反正基地离这儿不远，来回接送一下孩子也不会浪费什么时间的。夏老师，我调工作了。你不在狼牙了？我马上会离开狼牙基地，调到别的单位去。所以，让妞得跟我一起转到那边的学校。这么说，你是在骗孩子？啊不，也没有。我确实要把他送到奶奶家几天，过几天的话接回来。但你知道。蓝妞啊，特别任性，我不能一下子都告诉她。妈妈，要要你爱。他妈妈的时候，还是没告诉他。没有。你到底还要瞒他多久啊？瞒一天算一天吧。他现在年龄太小，我怕他。一下子接受不了，可是他早晚有一天会知道的。等到那一天来临的时候，我希望他会适应没有妈妈的生活。那你自己呢？你独自承受这份痛苦，要到什么时候？我无所谓，我是名军人。我很喜欢蓝妞。对不起，我的话好像太多了。其实没有，夏楚老师，我得非常感谢你。他班主任杨老师都跟我说了，在幼儿园对篮球特别的照顾。我一直想不到该怎么感谢你。没什么的，不用跟我客气。夏老师，那我们该走了。
，高胜涵，要不你把蓝妞交给我吧？把蓝妞交给你？反正我也是单身，住在学校的宿舍里。你就去忙你的新工作，等你回来再接他。不行，这样不合适。太麻烦了，没什么的，只要你对我放心，我不嫌麻烦。我真的挺喜欢蓝妞的，最主要的是，我真的很想让蓝妞把这支舞蹈学完，这对她来说真的很重要。因为，我也是从像她这个年纪走过来的，对于小女孩来说，童年的记忆尤为深刻。如果抱有遗憾的话。很可能会难以释怀一辈子。怎么样，你同意了吗？蓝妞，他会答应吗？蓝妞，小楚老师，小楚老师，我跟你说一个好消息，你爸爸呀，终于同意让你留下来。这支舞蹈学完了，爸爸，真的吗？哦，太好了，夏老师，谢谢你。不过呢，你爸爸还是要去忙他的工作，要出门几天。那我怎么办呢？嗯，夏老师帮你想了一个好办法。你呢，白天就好好上学，放学之后呢，就住在夏老师的宿舍里，好不好？女儿，爸爸向你保证，就几天，过几天啊，爸爸就来接你，好吗？哦，太好了，爸爸，你随便什么时候来接我都可以，你晚几天来接我也可以，太好了，我可以跟夏老师住在一起了。嗯，蓝妞，这太不正常了吧？你刚才口口声声说只跟爸爸在一起，你小丫头这么快就叛变了？有夏老师像妈妈一样啊。老师，我我说错话了吗？哦，没有没有。哎，那蓝妞，就这么说定了啊！到时候晚上的时候，你可不许哭鼻子，不许后悔。嗯，高胜涵的女儿说话算数。电话联系，爸爸再见。这个小丫头片子，爸爸走了，要听夏老师的话啊。行，去忙你的吧。好。王星，你可千万别气馁，大不了明年再来嘛，你的素质绝对没问题。再说了，这次也只是这个马氏前提嘛，对吧？别气馁。我气馁了吗？你看我像气馁的样子吗？我跟你们不一样。我是清华大学本硕连读的国防生，集团军的重点培养对象。我到这儿来，就是为了找找刺激。现在刺激完了，生活还得继续嘛，是吧？干什么干什么呀？一个个板着脸，笑一个笑一个笑一个。哎，行了，兄弟们，就此别过吧。七号，你是我们小组里最优秀的，就这么走了，甘心吗？
你们看着我干嘛呀？我知道我不该用手机，可是现在我们已经被淘汰了，你们还想举报我吗？哎，你们有女朋友吗？这个时候我需要安慰，安慰你们懂吗？对不起，您拨打的电话是公号，请查证后再拨。我知道你一定在等我，我在等最好的，我就是最好的。你一定在等我，最好的是不会失手的。对了，请再给我第二次机会。入选狼牙的机会，一年只有一次，但是当特种兵的机会。或许你还有一次，霹雳火，霹雳火，对，不想要这个机会，算了，就当我没说。等等，飞狼，什么是霹雳火？你现在还无权知道吗？敢不敢跟我走？我有什么不敢的？你确定不会后悔？确定。把他东西扔下来。扯走吧，飞狼，我们现在该去哪儿？你很幸运，还有第二次机会参加特种兵的选拔，准备好了吗？时刻准备着。证明给我看，你刚才说的话，你是最好的。不要让我失望，这是我唯一一次的魄力。是。学的不错，肉眼看不到，能得到飞狼的夸奖，真是不容易啊！狙击小组在九点钟方向的高处，抓捕小组在十一点钟方向那条小路附近的灌木丛，火力支援小组在十二点钟方向。那个山头的斜角，你看过我的作战计划？我从不干坏规矩的事儿。那你是怎么知道的？你忘了？你手下的骨干，我培训过。吓死我了！我还以为泄密了呢。哎，你干嘛来了？上面是怎么说的？说你来观摩我们这次行动啊？对，我就是来观摩的，门儿都没有。看我干什么？门儿都没有。你是
是来挖墙脚的。行了行了，别激动。解放军和武警可是一家，咱俩谁跟谁呀？哎，门都没有啊！我不挖你的人。这可是你说的？对，我说的。有什么发现？没有发现异常。注意观察，根据情报。他们已经离我们很近了。他们来了，准备。干！
收拾他，带走。走干嘛？我知道你想要谁了。我说过，我不挖你的人。你丫太鸡贼了！好你个老徐，聪明人。那条狗，黑龙，冠军犬，我看上了。你挖走我的狗，训导员就得一起被挖走。你真正看上的，是谢思潇。我可没那么说，你就是这么想的。我告诉你，狗是我的狗，人是我的人，你一根狗毛都不想带走。老徐，何必呢？毛都没有，毛都没有，毛都没有。都没有，借吧，我不会害你的，熟人。喂，哎，是司令员，我是谢必成。啊，我明白，我保证，要狗给狗，要人给人，您还有什么吩咐？好，明白，再见。武警，咱们是一家人。你是怎么搞定我们司令员的？这不是我搞定的，老徐，我没那么大能耐。但是这件事情非比往常，我确实需要那只狗，还有那个人。怎么？你狼牙又出什么幺蛾子了啊？要组建狗狗突击队？我现在已经不在狼牙特战基地了。那你在哪儿？以后你就知道了。现在，我要和他谈谈。喂，喂，喂，快来！再快，再快！很美了，飞狼教官，你怎么来了？为你而来。别逗了，到底什么风把你吹来了？真的是为你而来。怎么，你们狼牙特战队看上我了？我在武警可是带男兵的，你们那是女子特战队，我不去。谁说让你去参加女子特战队啊？怎么，难道现在狼牙有女干部当队长了？口气真不小啊！能不能当上队长，得看你的表现。但是，真的不是狼牙特战基地。那是哪儿啊？你现在还帮别的基地挖人？陆军航空兵，飞虎突击旅。你没开玩笑吧？你让我当飞行员啊？我都多大了 ？PG， 听说过吗 ？PG， Rescue Jumper， 空降救援战术突击队，负责战时坠毁飞机的飞行员搜救工作。没错，知道了吗？
。啊，我知道了，你是需要我和黑龙。黑龙可是难得的全能冠军犬，而且擅长搜救，真的。这我当然知道。来不来？来啊，太棒了。那我们可说好了，比你现在可艰苦多了，能行吗？我知道，我没问题，我怕什么呀？成交，拉钩，空降救援战术突击队，我来了，黑龙，我们上天了。这个疯丫头。她是个女的吗？她不是个女的吗？我们一直认为她其实就是个男的。投错胎了，她一定是个男的。有些事情是天生的，和性别无关。第八次了，你也该习惯了啊！屡战败，要耐心，起码比我们几个强吧？你还能跟他试吧试吧？哎，哎，情绪明显不对啊！以前又不是没输过。怎么这次反应这么大啊？彻底放弃了？不会吧？这小子出了名的倔，打不死的小强啊！哎，行行行行，都别扯，啊！你们呀，根本不懂许飞的感受。什么意思？什么意思？他呀，他根本不是因为输给故意才郁闷，他呀，他是因为我刚说什么呢？没什么，还要聊。大鹏，哎，我好像听见你提我的名字了。没有，绝对没有。嗯，哎哎，是，哎是提了。哎，提你的名字很奇怪吗？哎，你在我们心目当中啊，那就是偶像，那就是榜样啊。我们在交流飞行经验的过程当中啊，偶尔提到了偶像的名字，哎。这也是很正常的嘛，就是。哎，最好是这样。人后莫论人非，这是做人的本分。本分，记住了。记住。哎，大宝，接着说呀。说什么说？说什么说？有什么好说的？人后，莫论人非，这是做人的本分。接着大代价，那么多的精力去，好不容易把你搞回来，为什么？我不就希望你保佑我吗？我跟你说了那么多，我希望你保佑我，击落故意，我不是让你保佑他击落我的，你明白吗？你这在搞什么呀你？你说我要你有什么用啊？要你有什么用啊？真是。
线头好像反了嘛，哎，这应该朝外一点就对了，这就对了啊！保佑我啊，不许开玩笑啊！啊，阿姨对啊，嗯，我给你倒杯水吧。好啊。哎哎哎！丘比特，还真可爱。不不不不，谁送给你的？小女生吧？卫生队的还是雷达站的？没没没，我自己买的。不可能，你大老爷们买这么卡通的玩意儿干什么？哎呀，真的是我自己买的，我我买来当书签用的。哎，你还给我，送给我行不行？那可不行。嗯。哎呀，不是，真的不行。哼，我就说吧，这张卡片肯定是意义非凡。不是，哎呀你，哎呀，我求你了，你就还给我吧啊！小气劲儿的。真的不是故意的。你死了这份信吧。无意。是因为崔副参谋长吗？你，你真的喜欢大树仙了？你胡说什么呢？我胡说，我看就是这样的。喜欢那种忧郁沧桑、身怀绝技的大树，整个飞狐旅只有他击败过你，所以你喜欢他是吗？你不接受我，就是因为我向来都是你的手下败将，对不对？许飞，你胡说什么呢？顾影，我真的没有机会了吗？你省省吧。我还没想谈恋爱呢干嘛？走了，上岗去了。哎哎哎哎，你看，能有这好事？想不想去试试？这能要咋吗？不是咋知道
，你不天天都在念叨当兵当错地方了？哎，你想参加特种部队吗？机会来了。你不敢了？你这个警卫连最出色的神枪手，这都不敢试试？啊？换一种活法嘛！啊！走。试试就试试，谁怕谁？怎么样，在座的年轻人，有没有想报名的？队长，我们还没想离开卫生队呢。队长，你对我这么好，我可舍不得走。就是啊，我们都舍不得离开卫生队。那你们的意思是都不报名了，对吧？好啊，那我就照这个意见上报了。哎，队长，别呀、啊！队长，您去不去？您要是去。我们就都去，去去去去去去去,去,去！你们是拿队长开玩笑吧？我都这么大岁数了，我去能干嘛？队长，你一点都不老，你才比我们大几岁啊？就是，队长，咱们卫生队女兵，就你体能最好，我们可都是领教过的。你要是说你自己老了，我们就更没戏了。哎哎哎，别跑题了，这个名。你们是报，还是不报？报，报，报，报，报！报。弄了半天，刚刚你们是给我灌迷魂汤对吧？队长。队长息怒，这是俗话说得好，人往高处走，水往低处流嘛。哎，这话我就不爱听了。那合着半天，我们卫生队是低处啊？啊，不是，不是，我不是那个意思，我是说，我是说。行啦，你这个小丫头我算是看出来了，年纪不大，心不小。记得你在军医大学念书的时候，好像有一篇演讲比赛的题目就是“当兵就当能打仗的兵”，对吧？啊，队长，你都知道啊？我怎么会不知道？我还知道，你毕业的时候呢，志愿加入的是狼牙特战基地，可是人家今年不收女干部，未遂，这才要求到一线作战部队去。我们陆航旅也算是一线作战部队了，不过现在我也看出来了。你还是不乐意，队长，我不是那个意思，我其实，我其实很喜欢卫生队的，尤其是队长您。好啦，你想报名，你就报吧，我不会拦着你的。其实我也没什么希望的，真的。对对对，其实我们都没抱什么太大希望。队长，我听说这空降救援战术突击队的要求标准特别高。外军早就有了，成员全都是全能战士，精英中的精英。我们就是真的去了，也未必能选上。对，我们就是想去见识见识大场面，潇洒走一回，不能给我们的青春留遗憾啊！对，对，对，对。你们这一个个的，别给自己找借口啊！我的意思呢，这个名要么不报，要报，就一定要选上。只要报了名，死都要死在霹雳火。别到时候一个个的哭哭啼啼的要回卫生队，我们卫生队可丢不起这个人，明白吗？明白。队长，您这话太给力了，要不是亲耳听到，我都不敢相信。像您这么温柔贤惠的女人，口里会说出来，真豪气。队长，你太巾帼女英雄了，当代花木兰呀。好好啊。不怕马屁，你不会死啊！我是发自内心的。你们啊，图样图森破，这才是我们队长大人的本色。哎，行了行了行了啊，嗯，想报名的呢，把报名表填好，其余的人该干嘛干嘛。散会。
能不能透露透露，霹雳火的队长是谁呀、啊？我们也好有个心理准备。这我怎么知道？哎，班长，你就别问了。这霹雳火的突击队长，绝对不可能是什么简单的人物，起码得懂飞行，还得懂特种作战，这要求太高了。反正咱们旅，我是没想到谁能胜任，搞不好。空降一个，我看不需要空降，我就觉得有一个人能胜任。谁啊？崔副参谋长啊？没问题吧？嗯、他只会驾驶武装直升机，没听说他懂特战啊？哎，别说了。哎呀，走走走走走走事儿，我能有什么事儿？我去收拾他们两个。不像话！哎，雨山